السلام عليكم حبايبي ودي الحصة السادسة والنهاردة معانا ستوري جديدة اسمها ذا فوكس اند ذا جولد ذا فوكس اللي هو الثعلب والجولد اللي هي المعزة طبعا انت عارف ان القصة المشهورة بتاعت الثعلب بيضحك على المعزة و... وهنعرف منها شوية كلمات حلوة فيلا نبتدي مع بعض بيقول وان داي في يوم الأيام ذا جولد وين تو ذا ميدوز أول كلمة معانا هنا كلمة ميدوز وكلمة ميدوز دي اللي بيقولوا عليها المروج الأماكن المراعي اللي بتذهب إليها الأغنام علشان تاكل من الحشائش بتاعتها فدي بتكون أماكن مليئة بالأعشاب الخضراء اسمها ميدوز She ate and jumped هي أكلت ونطت جامبت منطقة بالته جامبت from one place to another من مكان إلى آخر she went far from the rest of the flock طبعا عشان كان في ناس سألتني كتير اللي بنتكلم بصيغة المذكرة والمؤنس على الحيوانات قلت لأن دي قصص الحيوانات هنا تعتبر أشياء ناطقة أو, أو كائنات ناطقة فبيعتبروها مذكرة ومؤنث عادي وكمان حيوانات اللي بنربيها في البيوت as pets كحيوانات أليفة برضو بنتعامل معاها بالمذكرة والمؤنث عادي She went far from the rest of the flock بعدت went far يعني بعدت from the rest عن بقية of the flock القطيع flock يعني القطيع She didn't know how to go back وما كانتش عارفة طريق العودة أو هترجع إزاي The fox was watching her الفوكس الثعلب كان بيشاهدها أو بيرقبها uh, He wanted to talk to take her كان عايز ياخدها far from uh, far away to eat her كان عايز ياخدها بعيد علشان يأكلها He came near her جي جنبها قرب منها and talked برضو بالته talked to her كلمها in a soft voice بصوت هادي وجميل صوت ناعم يعني he was hiding his mouth وكان مخبي بقه with his hand بإيده so that علشان the goat would not see his teeth علشان المعزة ما تشوفش his teeth أسنانه طيب هنا لما نيجي نصف الفوكس ده التعلب بتاعنا ده هنقول عليه شوية صفات ايه الصفات دي تعالوا كده نفتح البورد بتاعتنا ونشوف التعلب ده صفاته ايه التعلب ده بنقول عليه سلاي سلاي يعني خبيث ماكر دهية وممكن نقول عليه كانينج نفس المعنى كانينج وممكن نقول عليه شرود اه شرود ده لما يكون حد عقر وداهية يعني دي كلها صفات تدل على استخدامك لذكائك الحاد علشان تعمل مصايب يعني سلاي كانينج شرود ولو جينا نصف لسه هنعرف المعزة دلوقتي او الماعز الجوت لما هيقع في هذا الشرك في, في الخدعة دي طبعا لما نيجي نتكلم هنقول ان هو التعلب دلوقتي is fooling fooling يعني بيضحك عليها fooling the goat so tricking يعني بيضحك عليها tricking اه هو دلوقتي fooling the goat او tricking the goat بيضحك عليها هي هتطلع في ال... في بادي الامر نايف ونايف ده يعني ساذج حد ايه ساذج طيب يعني يعني ايه he believes everything آه بيصدق كل حاجة كده and he trusts people so easily and so quickly بيصق, بيصق في الناس بسرعة جدا فنقول عليه نايف شخص نايف طيب في حاجة برضو صفات تانية بالمرة و و و وتعلم الصفات من أعظم شيء ممكن تتعلمه تتعلم الصفات وعكسها لأنها بتبقى جميلة قوي ممكن نقول على حد إنه دم وتد لما نقول على حد دم وتد ده بنصفه إنه شخص غبي جدا دماغه تخينة اه بالظبط كده دماغه تخينة دم وتد وممكن تقول خلي بالك دي بتكتبت على بعضها كلمة واحدة ممكن تقولها سلو وتد ويبقوا كلمتين منفصلين كده سلو وتد برضه يعني ايه تفكيره على قده كده بياخد مدة على ما يفهم الشيء سلو وتد مخه تخين 
عكسهم بقى العكس بتاعهم بنقول عليه quick witted ده ايه بقى ده حد ذكي يعني دماغه شغالة بسرعة quick witted اللي هو ممكن نقول عليه shrewd زي ما قلنا من شوية ده حد واعي جدا واخدين بالكم دي كلها صفات حلوة زود بيها حصلتك اللغوية نرجع بقى تاني هنا آه للقصة بتاعتنا He was hiding his mouth بخب إيده بقه uh, with his hand بإيده so that the goat would not see his teeth ما تشوفش سنانه He told her that he knew the way to her house قال لها إنه هو عارف الطريق اللي بيتها The goat believed آه uh, طلعت نايف بقى هو طلعت سزجة نايف The goat believed him صدقته It trusted him It trusted Trusted يعني وثقت فيه يبقى ممكن نقول believed him أو trusted him trusted آه trusted وثقت فيه The goat believed him صدقته and went with him وذهبت معاه The fox was hiding his tail كان مخبي ديله from the goat من المعزة on the way وهم في الطريق احنا خدنا من الكلام الفارق بين on the way و in the way on the way يعني هم ماشيين في طريقهم in the way لو في حاجه بتسد الطريق the goat felt thirsty و felt ده الماضي من feel يشعر اللي هو f e e l felt thirsty شعر بالعطش فعل feel من الافعال اللي بيجي بعدها صفات بص يا سيدي للملحوظه الجميله دي feel بيجي بعده صفات adjectives الصفات خلي بالك بقى ان احنا اخدنا قبل كده ان في حاجه اسمها الادفرب اللي هو الظرف لو تفتكروا معايا اللي كان عامل ازاي لما كنا بنقول quickly بسرعه quickly دي كانت ظرف وكان بيتكون ازاي ان احنا بنحط ال واي للصفه الصفه quick سريع عايز تخليها بسرعه تحولها لظرف او حال بتقول quickly وكنا بنقول من خصائص الظرف او الحال انه بيصف الايه الافعال يعني بيجي هنا الفعل وبعدين بعده الظرف يعني اقول هي رانز هو بيجري هذا الفعل اهو كويكلي بسرعه صح طب هنا لما بتقول لي فيل يشعر مش ده فعل كان المفروض يجي بعده ظرف لا القاعده مش كده فعل فيل بيجي بعده صفات ودي ملحوظة مهمة تمام يعني تقول feel happy دي صفة feel sad feel hungry يشعر بالجوع وهكذا يبقى فعل feel مع انه فعل لكن ما بيجيش معاه ظرف لا بيجي معاه صفة اوكي نرجع تاني he felt thirsty المل... اه feel والماضي منه felt جاي بعده الصفة She went to a nearby well. Nearby يعني قريب. Nearby well يعني well يعني بئر. بئر قريب. يبقى well بال W E L L معناه ايه؟ معناها بير. والبير ده عبارة عن ايه؟ يعني something uh, so deep in the ground. حاجة عميقة جدا in the ground في الأرض. And you can get water from it. تقدر تحصل منه على المية. فراحت لنرباي ويل لبئر قريب تو درينك عشان تشرب شي ستود اون اتس ايدج ووقفت ستود الماضي من ستاند يقف اس تي اي ان دي اون اتس ايدج على حافته اتس دي مش ناقصه حاجه ولا 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 شيء يعني انت انت ممكن لو انت مبتدئ في اللغه هتقول هي ليه ما اتكتبتش كده بالابوستروفي دي اختصار ل ات از إنما لما بنيجي نتكلم في صفات الملكية اللي هو أقول ما أقول مثلا إيه ماي ماي بوك أو هيز بوك و هير بوك و أور بوك أو أور بوكس و ذير و يور دول اسمهم صفات ملكية طب لو صفة ملكية لغير عاقل أقول إتس كده تتكتب كده من غير الأبوستروفي دي على بعضها دي اصلا يا جماعه اللي انتوا مش واخدين بالكم ان دول مش كلمتين يعني دي مش كلمه ودي اختصار مثلا لا ده هي الكلمه على بعضها كده دي كلمه واحده اسمها اتس وده اسمه صفه ملكيه لغير العقل وطبعا اتش هنا معناه الحافه آه كده الجزء الاول بتاعنا خلص يلا ندخل على الجزء الثاني 
ودلوقتي مع الجزء الثاني وهو إيه الكرامر آه طبعا القصه في الماضي فهنلاقي الموضوع كله في الماضي تعال نطلع بقى شويه افعال من هنا one day the goat went ادي اول فيرب معانا went اللي هو الباست من جو هيطلع منه went um, she ate and jumped ate ده الماضي من verb eat يأكل ودي اسمها كده irregular verbs أفعال غير منتظمة and jumped jumped verb في الماضي لكنه regular منتظم الضف له الإي دي ولكن نطقناها تي ليه؟ لأن اتفقنا إن عندنا أصوات ضعيفة وأصوات قوية من ضمن الأصوات الضعيفة صوت الب ده صوت ضعيف يقابل الب القوي لو صوت الضعيف جه بعده الاي دي تنطق ضعيفه والضعف بتاعها بيكون ت فنقول جامبت جامبت اوكي تمام آه نرجع تاني ان جامبت فروم وان بليس تو انذر من مكان للاخر شي وينت وينت تاني اهو ماضي فار فروم ذا ريست اوف ذا فلوك شي ديدنت نو احنا اتفقنا قبل كده ديدنت دي نفي الماضي ودايما يجي بعدها الفيرب في المصدر يعني الجمله دي لو احنا عايزينها مثبته مثلا مش عايزين فيها كانت هتكون شي نو كانت الفيرب بتاعي ده هيتحول للماضي وكان هيبقى كده هو فعل irregular كان هيبقى نو ده كان هيبقى نو تقدر تنطقه نو او نيو لما جينا احنا نخليه منفي فحطينا didn't وdidn't دي ما ينفعش يجي بعدها ماضي لازم الفعل يكون في المصدر او didn't know اوكي شي didn't know how to go back the fox was watching وده اسمه ماضي مستمر لو فاكرين اللي هو was او او were والفيرب محطوط له اي ان جي كان بيشاهدها وبيراقبها her بيراقبها her هنا ضمير اسمه ضمير مفعول ايه ضمائر المفعول في حاجة يا جماعة اسمها ضمائر فاعل وضمائر مفعول ومن أسمائهم بتدل عليهم ضمير الفاعل يعني بيجي في الأول اللي هو I السبعة دول I he she it we they you دي اسمها ضمائر فاعل اللي هي بتبدأ الجملة لأنها بتفعل الأفعال إيه بقى ضمير المفعول اللي بيقع عليه الفعل يعني أنا عايز أقول أنا ضربته أقول I hit him ده كده اسمه ضمير مفعول يعود على شخص I hit him ده ضمير مفعول من ال he I hit him طيب لو هو اللي ضربني يبقى he hit me هو ضربني طب أنا ضربتها I hit her أنا ضربتها طب أنا ضربتهم I hit them طيب هم ضربونا يبقى they hit يا جماعة أيوة us طيب أنا ضربتك I hit you فدي اسمها ضمائر المفعول أوكي نرجع تاني أهو uh, watching her كان بيشاهدها الفوكس ده الفاعل أهو وده الفعل was watching والمفعول هنا her He wanted ده ماضي من want عادي جدا طب اتنطق هنا ليه بال بال بالاد كده wanted اه لان الاي دي لما بتقع الاي دي لما بتقع بعد الت او الد بعد الصوتين دول لازم تتنطق كده اد فهنا نقول ايه wanted عشان هي جايه بعد الت وفي فيرب تاني اهو اسمه ايه اسمه want اللي هو يجرح اهو هتلاقي منتهى بالدي لما تيجي تحط له دي في النطق الوندد كده انا بعلمك شويه نطق كمان في القسم ده اوكي هي وانتد تو تيك هير طبعا وان تو بعده فعل في المصدر على طول عايز ياخدها ده ضمير مفعول تو تيك هير ما ينفعش اقول تو تيك شي لان شي ده فاعل احنا دلوقتي عايزين مفعول تيك هير فار اواي تو ايت هير علشان ياكلها مفعول تاني He came near her برضه مفعول و came ده الماضي من come c o m e يأتي هنا أتى near her and talked هنا الماضي و اتنطقنا ال دي أو ال دي نطقناها بالت ضعيفة ليه؟ لأنها جاية بعد صوت الك 
توك صوت الكه ضعيف ما نيجي نحط له اي دي يتنطق بضعف نقول توكت توكت تو هير ان صوت فويس هي واز هايدنج واز هايدنج ده ماضي مستمر واز واي ان جي هيز ماوث هيز ده ملكيه ها أه؟ صفات ملكيه هيز ماوث with his hand صفة ملكية so that so that معناها لكي أو علشان so that يجي بعدها جملة كاملة الجملة الكاملة فيها فاعل وفعل so that علشان the goat would not see his teeth عشان المعزة ما would not مش would لا ده would not النافي see his teeth ما تشوفش أسنانه Uh, he told her أخبرها هنا فاعل وده فعل ودي كده إيه مفعول her that أن he knew إن هو كان عارف نو الماضي من نو k n o w بتتنطق بطريقتين نو الأمريكان يقولوا لها نو والبريطاني يقولوا لها نيو the way to her house the goat believed her him believed هتلاحظ إن طلعتها بالد ليه انت بقى بقيت واعي وشاطر لان هي جايه بعد صوت قوي believed اهو ال ال اي دي جايه بعد صوت الف الف قوي امال ايه الضعيف اللي قصادها الف الف ضعيفه انما الف قويه يعني لو انا كتبت لك الفيرب سنف اللي هو يشمشم ده ف ضعيفه يبقى نقول سنفت انما بليف بليف قوي يبقى دي قويه بليفد Uh, him and went with him went الماضي من go with him مع uh, the fox was hiding ماضي مستمر his tail صفة ملكية from the goat on the way في الطريق the goat felt قلنا ده الماضي من feel f-e-e-l وده irregular شازو thirsty واتفقنا ان feel يجي بعده ايه يا جماعة يجي بعده صفات ايوه she went to a nearby well to drink she stood the modern stand is t a n d on its edge و its قلنا ان دي ايه ان دي صفة ملكية لغير العاقل صفة ملكية لغير هي كلمة على بعضها ما فيهاش ابوستروفي ولا اختصارات هي كده الكلمة على بعضها كده الجزء التاني خلص يلا نجري نخش على الجزء اللي بعد كده وهو تعلم الاكسنت ودلوقتي مع الجزء الثالث والاكسنت وتعالوا نسمع المحادثه دي وبعدين نفسرها I don't think English is easy. Why don't you think so? Because I have to work hard learning a lot by heart. Oh dear. I don't think English is easy. Why don't you think so? Because I have to work hard learning a lot by heart. تعالوا بقى نشرح الكلام اللي اتقال ده الست هنا بتقول I don't أنا رحت فين؟ أنا عايز أطلع من هنا أنا آسف إحنا محتاجين أيوة الست دي بتقول I don't think English is easy مفيش أي مشكلة هنا عندي هنا think صوت ث لازم يطلع وخلاص think في ملحوظة تانية إن في نزل إن قلنا عليها قبل كده اللي هي كانت بتاعة الـ I N G والـ O N G ما نقول سينج سينج ما نقولش سينج ما نقولش اغنية سونج نقولها سونج ما نقولش سونج برضه الصوت ده خاص بالإن كي بس في حالة الإن كي الكي بتتنطق والخنفان يطلع هنا نقول ثينك ثينك ما قلتش ثينك لا ثينك في هنا خنفان بس الكي لازم تتنطق تمام Uh, because بيقول له I don't think English is easy مفيش مشكلة بتقول له ما أعتقدش إن الإنجليزي سهل يعني in other words بطريقتين ممكن نقول I think English is difficult أو hard واخد بالك لو أنت عايز تعبر عن الكلام بطريقة تانية why do you think so why do, do you think so ليه بتعتقدي الكلام ده ما فيهاش برضه حاجة because هنا ممكن بس نعلق على كلمة because الامريكان بيفتحوها شويه كده لفوق يقولوا بيكوز بيكوز البريطان بيقولها بيكوز بيكوز اي هاف تو اي هاف تو اتفقنا ان هاف تو هاف تو دي بتتنطق بالف مش بالف اوكي ولو انت بتنطقها بسرعه كده جدا بيقولوا عليها هاف تا اي هاف تو جو اي هاف تا اي هاف تو ورك اي هاف تو ورك اي هاف تو جو معناها يجب ان بتساوي ماست فبنقول هاف تو او هاف تا 
I have to work عندي كلمة work هنا بتتنط بصوت اسمه long شوا الصوت ده اسمه long شوا ده نفس الصوت اللي بيجي في كلمة girl بنت فلازم يتنط لتحت ومكسور شوية كده وطويل هو long هنقول work ما ينفعش اقول عليه work هو موجود في كلمات تانية كمان زي كلمة word word world الصوت ده بيبقى عموما يعني خاص ب ال او ار ال اي ار ال اي ار ال يو ار متحركات يعني وال وال ار يعني ممكن نقول كلمة فر الفراء ممكن كده هنا كلمة نيرد اللي هو الشخص اللي بيكون دحيح ممكن بيرد الطائر وهنا ورك العمل اوكي ده كلهم فيهم صوت واحد اللي هو ار ار اوكي تمام Uh, because I have to work hard, learning a lot by heart. Uh, طبعا كلمة work هنا لما نرجع لها تاني البريطاني بيشيلوا الـ R work work من غير الراء بيقولوا في كل اللونج شوا كده كل اللونج شوا لأنها مرتبطة بالـ R هيقولوا bird nerd fur البريطاني ينطق كده من غير الـ R um, هنا التعبير بيقول I have to work hard, learning a lot by heart. التعبير معناه انك هتذاكر عن ظهر قلب او بتذاكر بتتعب يعني في المذاكره او learning a lot by heart هنا ممكن نعمل ايه في a lot ممكن نوقع الت ساوند عشان بعدها consonant الساكن فتسكن معاه تبقى ساكنه تقع تقع توقع التنون a lot ونحافظ عليها بالايه بالهمزه a lot by heart والبريطانيين هم اللي بيحبوا يعملوا موضوع ال ال الستوب تي أو ساعات يسموها الهيكاب تي اللي هي زي الغطة كده لا لا باي هارت أوكي تقدر تقولها كده وتقدر تقولها كده وبكده يبقى انتهى جزء الأكسنت النهارده يلا نجي على الجزء اللي بعده ودلوقتي مع الجزء الرابع من حلقتنا وهو الجمل بتاعتنا اللي بتخلينا نفكر بالإنجلش القصة بتاعة النهارده اسمها waking up late waking up late يعني الاستيقاظ متأخرا يبقى انا عندي كلمة late هنا معناها متأخر wake up يعني استيقظ waking up عملية الاستيقاظ نفسها او الصحيان هنبص على الجمل هنفتحها معانا دلوقتي الصور علشان يبقوا قصاد بعضيهم زي ما احنا متعودين أول جملة معايا بيقول I woke up late woke up ده الماضي من wake I woke up late أنا صحيت متأخر this morning هذا الصباح أوكي أدي أول واحدة معايا أهو الولد ده لصاحي متأخر بيقول I woke up late I woke up late this morning قول معايا كده وعود نفسك الجملة التانية I did not hear my alarm clock أنا ما سمعتش المنبه I did not hear my alarm clock. The sura is the third. My mother attempted, attempted. The bichafifa attempted. Mama حاولت. إذا attempted دي معناه حاولت بتساوي كلمة tried. اللي هي t r i e d tried. Mama حاولت to wake me تصحيني. الجملة اللي بعدها she gently shook my shoulder. She gently. هي بلطف كده. خدين بالكوا يا ستات اللي معانا اه بلطف كده شي جنتلي مش بنصح الولد كده كانه هنوديه يعني حارب ولا حاجه بالراحه كده على الاطفال نسمي الله واحنا بنصح الاطفال كده نقول بسم الله الاول لانه بيكون في عالم تاني ودنيا تاني شي جنتلي شوك وشوك ده الماضي من شيك اس اتش اي كي كي اي اللي هو يهز شي جنتلي ج ج ج في دال وانا بتكلم بقول ج جنتلي شوك ماي شولدر هزت كتفي بالراحه كده وبعدين بعد كده ذا هي هو بيقول ذا ديد نوت ورك ذا ديد نوت ورك انا بطير التهات اهو بقى عشان اعودك ذا ديد نوت ورك ده ما ما جابش معايا يعني سو شي اوبن ذا كيرتنز فماما برضه ما مسكتوش بقى اصحى اصحى لا عملت ايه؟ شي اوبن ذا كيرتنز فتحت الكيرتنز وساعات يقولوا عليها كيرتنز كيرتنز التاء كده لما بيجي بعدها اصوات النون زي هنا التاء وبعدها ان متحرك ونون متحرك ونون او ان يقوم عامل همزه كده كيرتنز شي اوبن ذا كيرتنز فتحت الستاير 
The bright sun woke me up. بل صحاني هو إيه The bright sun الشمس الساطعة woke me up صحيتني. هنا بيقول What time is it? What time is it? ساعة كام? I jumped, jumped out of bed. نطيت من على السرير and ran to my closet. وطلعت أجري على الإيه الكلوزت اللي هي خزانة الملابس يعني الدولاب بتاعي مثلا. Um, where is my favorite shirt? بيقول يا ترى فين أحسن قميص عندي؟ I can't find anything in my bedroom. مش لاقي أي حاجة في البيدروم بتاعي. أوكي؟ okay. uh, بعد كده بيقول إيه؟ Why is it so messy? ليه الدنيا مكركبة كده؟ Why is it so messy? There are clothes مش clothes clothes all over the floor في هدوم مبعترة في كل حتة there are clothes all over the floor okay I need to clean my room after school ولازم أخلص أعتبه بعد المدرسة طبعا إحنا كده هنقف للقدر ده أو للجملة دي علشان دي الصفحة على بعضها بتاعة الصور فاحنا كنا ماشيين قصادها تقريبا كده احنا في في الجملة 11 11 عايزك تذاكر الموضوع دي وموضوع الترجمة تمسك الورق اللي انا ببعته اللي هو في جمل الترجمة وتقعد تترجم كل يوم عشان تأكد على نفسك اذا كنت انت قدرت تحصل ولا ما بتحصلش يلا نيجي على القسم اللي بعده ودلوقتي مع القسم الخامس وهو كتاب الألفية والجمل بتاعة اليوم أو الجملة I'm off today I'm off today يعني أنا أجازة النهاردة يبقى off ده بيديني معنى إنك أجازة I'm off today اللي بعدها I saw two films back to back I saw شفت two films فيلمين back to back يعني ورا بعض متتاليين I put on my t-shirt back to front I put on my t-shirt back to front. Back to front يعني الظهر قدام والوش اللي ورا. مش مقلوبة في في مقلوب تاني اللي هو inside out. Inside out. Inside out اللي هو اللي جوه اللي بره واللي بره لجوه. إنما هنا back to front اللي هو زي ما ساعات تقول لك البس الفانيلا بالمقلوبة علشان ما ما تتحسدش عشان ساعات علشان ما تاخدش برد الليلة دي اللي هو ده back to front اوكي اللي بعدها I'm for it I'm for it يعني انا موافق على الموضوع ده انا دايس I'm for it I'm not in the mood I'm not in the mood انا مزاجي وحش I'm not in the mood I'm out of here I'm out of here ممكن يطيعوا ال of خالص في التعبير ده I'm out of here وممكن نقول I'm out of here out of here أنا بعمل طبعا الفلاب دي اليد دال بربط الكلام I'm out of here none of your business يعني مالكش دعوة أنت مالك خليك في حالك none of your business he is so selfish he is so selfish he is so selfish أنني جدا make yourself at home make yourself at home يعني البيت بيتك خد راحتك Help yourself يعني تفضل Help yourself تفضل مد إيدك عادي كده يعني بتعزم على حد منه ياخد راحته I wish I could دي بتعتذر عن شيء مش هتقدر تعمله تيجي نروح بكرة الملاهي وتقول له والله I wish I could مش هقدر يجي هو لو عايز يسألك عن أسباب هيبدأ يسأل بس انت كده بتأثر في الكلام I wish I could وخلاص Take it or leave it دي يا إما تاخد العرض ده وما تاخدوش ده بنستخدمها في البيع والشراء Okay, take it or leave it. Ya tiqbal al mawdu da ya ma ya ma tiqbalu shaw. Ya tiqbal ya ma tiqbal. Take it or leave it. Okay. Okay. Kida khalas na al juz da u fad al akhir juz u al tergama yalla ali. U dilwati ma akhir qism maana al qism al sadis u huwa al tergama. Jumal al yom fi yom min al ayam al mazza zahabit lil marai aw rahit lil marai. هي أكلت ونطت من مكان لآخر وبعدت عن القطيع وما كانتش عارفة ترجع إزاي التعلب كان بيرقبها كان عايز ياخدها بعيد علشان يأكلها قرب منها وكلمها بصوت حنين كان مخبي دي كانت مخبي على الشيء كتب غلط كان مخبي
كان مخبي بقه بإيده علشان المعزة ما تشوفش سنانه قال لها إنه عارف طريق بيتها المعزة صدقته وراحت معاه التعلب كان مخبي برضه مكتوبة غلط التعلب كان مخبي ديله من المعزة في الطريق المعزة عيتشت راحت عند بير قريب علشان تشرب وقفت على حرف البير انا صحيت متأخر النهاردة الصبح ما سمعتش المنبه ماما حاولت تصحيني هزت كتف بالراحة بس ده ما نفعش ففتحت الستاير الشمس السطعة صحتني الساعة كام دلوقت نطيت من على السرير وجريت على خزانة هدومي فين القميص اللي بحبه انا مش لاقي اي حاجة في اوضة نومي ليه هي مكركبة كده في هدوم على الارض لازم انضف اوضتي بعد المدرسة وبكده انتهت الحلقة الستة ذاكر وانا مستني اي استفسارات ونتقابل الحلقة الجاية ان شاء الله والسلام عليكم